Niekiedy tak jest, że jednego dnia oglądamy nasze akwarium, oglądamy nasze ryby, wydaje nam się, że wszystko jest w porządku, a na drugi dzień bez żadnego ostrzeżenia, bez żadnych objawów chorobotwórczych, ryba po prostu leży na podłożu między roślinami. I zaraz zadajemy sobie pytania. Czy może coś źle zrobiłem? A może jakaś inna ryba tą rybę zaatakowała? A może jest po prostu inny, banalny, równie smutny, ale banalny powód? Może po prostu ta ryba tak długo żyje? Czy zastanawiałeś się kiedyś nad długością życia ryb akwariowych? W tym odcinku zajmiemy się właśnie tym problemem. Zostańcie ze mną, zapraszam na film. Witajcie w moim świecie akwarystyki naturalnej. Ja mam na imię Sławek, a Wy jesteście na kanale Aquascaping TV. I mam przyjemność zaprosić Was na kolejny odcinek. Na samym początku muszę powiedzieć jedną, ale bardzo ważną rzecz. Wiedza zawarta w tym filmie jest oparta o różnego rodzaju artykuły. Wiecie jak to jest. Jeden artykuł czy film mówi tak, a inny trochę inaczej. Postanowiłem, że wiek poszczególnych gatunków zostanie uśredniony ze wszystkich publikacji, które udało mi się przeczytać. To taka informacja dla wszystkich tych, którzy gdzieś tam przeczytają, że ta czy ta ryba żyje dłużej czy krócej. Też może tak być, że inna osoba powie, a na przykład u mnie w akwarium ta ryba żyła dłużej, albo może powie, nie no, co on gada, Taka rybka u mnie żyła bardzo krótko. Ok, wszystko się zgadza, dlatego że każde akwarium jest inne. To trzeba powtarzać jak mantrę, ale taka jest prawda. Każde akwarium jest inne, każdy właściciel tego akwarium jest inny, inaczej karmi rybki, a życie rybek też jest właśnie uwarunkowane od diety tych ryb. Ten film jest tak bardziej poglądowy na problematykę długości życia ryb w naszym akwarium. Więc proszę to traktować z takim lekkim przymrużeniem oka. Zestawienie zaczynamy od tych ryb, które żyją najkrócej i co kolejny odcinek z tej serii będziemy pokazywać te ryby, które żyją coraz dłużej. Oczywiście napisz mi w komentarzu, czy takie filmy, tego typu filmy podobają Ci się. Co by nie mówić, ten kanał i te filmy są zrobione specjalnie dla Was. Dlatego zależy mi po prostu na Waszej opinii, czy tego typu filmy Wam będą się podobać. A to inaczej się nie dowiem, jak po prostu, jak zostawicie łapkę do góry i komentarz ze swoimi propozycjami, z krytyką, też bardzo mile wszystko przyjmuję. Pielęgniczka kakadu to jedna z najpiękniejszych i niestety najkrócej żyjących ryb akwariowych. Niektóre źródła podają, że żyje nawet krócej niż 12 miesięcy. Ale w tym przypadku postanowiłem, że właśnie ta wartość, rok, będzie taką wartością optymalną. Mega popularna dawniej ryba, teraz już troszkę taka zapomniana, ale bardzo fajna 
Jedna z łatwiejszych ryb w hodowli. Dań opręgowany. Ta ryba żyje około 17 miesięcy. To jedna z najkrócej żyjących ryb akwariowych. Zagrzebka afrykańska to jedna z najpiękniejszych ryb tego zestawienia, ale niestety mało żywotna. Ta afrykańska ryba rzadko kiedy dożywa dwóch lat. Osobiście jeszcze nie miałem tej ryby w akwarium, więc jak ktoś miał już tą rybę, niech po prostu napisze w komentarzu, czy to się potwierdza, czy nie. Kolejna rybka. To słowo rybka jak najbardziej pasuje, jest na miejscu chociażby ze względu na jej rozmiar. Żyje podobnie dwa lata jak poprzednia rybka, a nazywa się drobniczka jednodniówka. Drobnoustek Beckforda. Również dwa lata życia ma przed sobą ta naprawdę śliczna rybka. Czy dwa lata w akwarystyce to dużo czy mało? Napisz w komentarzu koniecznie co sądzisz na ten temat. Poprzednio mieliśmy przedstawicieli jednych z najmniejszych ryb w akwarium. Może prętnik karłowaty nie jest olbrzymem, ale już tą rybę widać w akwarium bez problemu, a mimo to tylko dwa lata życia. Kolejna z ikon akwarystyki słodkowodnej. Chyba jedna z najbardziej popularnych ryb w naszych akwariach 
na całym świecie. Gupik pawie oczko. Też tylko średnio dwa lata życia w naszym akwarium. Gupiki nadrabiają tym, że bardzo chętnie się rozmnażają, a więc jeżeli będziemy musieli się pożegnać z jedną rybką, za chwilę będziemy się cieszyć kolejną. Kto by nie znał bojownika wspaniałego? Przyznam, że za dzieciaka często sięgałem po tą rybkę z racji tego, że nie potrzebowała tak zwanego napowietrzacza i grzałki. Zdarzało się, że znajdowałem tą rybkę martwą i wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to może być całkiem naturalna śmierć. Dwa lata życia. Zmiennik plamisty, czyli popularna platka, platynka, jak to woli. Kolejna bardzo znana i ceniona ryba, która też żyje około dwóch lat. To ostatnia rybka tego zestawienia. Tak sobie pomyślałem, że będę przedstawiał Wam te ryby po prostu w takich dziesiątkach. I właśnie, ostatnia rybka tej dziesiątki to zmiennik wielobarwny. Czasami przekracza dwa lata życia ta rybka. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Napisz koniecznie w komentarzu, czy miałeś w swoim akwarium rybki, o których wspomniałem w tym odcinku. Czy u Ciebie żyły dłużej czy krócej? Napisz to koniecznie w komentarzu. Kolejny odcinek jak zwykle w każdy piątek o 17. Ja cały czas tak mówię, żebyś nie zapomniał o kolejnym odcinku, na moim kanale, ale jest prostszy sposób na to, żeby takie przypomnienia przychodziły do Ciebie automatycznie. Po prostu kliknij w dzwonek obok subskrypcji i zaznacz wszystko. Wtedy będziesz miał automatycznie dostarczane informacje od systemu o tym, że pojawił się nowy film na moim kanale. To bardzo ułatwia całą sprawę. A w tym nowym filmie 
specjalnie nagranym dla Was przez jednego z najbardziej doświadczonych akwarystów na polskim YouTubie, czyli pana Wiesława Smużyńskiego, film Wieśka, który będzie opowiadał o tym, jaka jest prawidłowa budowa skalara. A więc wszystko to, co powinieneś wiedzieć, żeby nie dać się nabić w butelkę przy zakupie właśnie skalarów. Ja już z Wami się żegnam. Do kolejnego odcinka. Zobaczymy się za tydzień. Na razie. Powodzenia akwaryści. Trzymajcie się. Cześć.